কোনো একটি গ্রামে সুফিয়া ও পায়েল নামে দুই বান্ধবী বাস করত সুফিয়ার বাবার নাম ছিল মাজেদ মাজেদ একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করত আর সুফিয়ার মা বিমলা পায়েলদের বাড়িতে বোয়ার কাজ করত সুফিয়াদের পরিবার গরিব হলেও তাদের সুখের কোনো ঠিকানা ছিল না তারা গরিবত্ব নিয়ে অনেক সুখে ছিল ওদিকে পায়েলের মা প্রেমা ছিল অনেক বড় আর্টিস্ট আর তার বাবা সুনীল ছিল অনেক বড় বিজনেসম্যান পায়েলের বাবা সুনীল ব্যবসার তাকিদে অধিকাংশ সময় শহরের বাইরে বিদেশে থাকত যখন সুনীল বিদেশ থেকে তার নিজের শহরে আসত তখন তার মেয়ে পায়েলের জন্য নানা রকমের খেলার জিনিস নিয়ে আসত ওদিকে পায়েলের মা প্রেমা বাড়িতে বসে তার জন্য বিভিন্ন রকমের ডিজাইনার ফ্রক তৈরি করত এসব জিনিসের প্রতি পায়েলের আস্তে আস্তে অহংকার হওয়া শুরু করল পায়েল যখন স্কুলে যেত তখন সে সাথে করে বিভিন্ন ধরনের খেলনা ও দামি দামি ড্রেসও নিয়ে যেত আর তার ক্লাসমেটদেরকে দেখাত এসব দেখে পায়েলের ক্লাসমেটরা মনে মনে তার উপরে হিংসায় জ্বলে যেত একদিন পায়েল তার বাবাকে বলল বাবা কয়েকদিন পরেই তো আমার জন্মদিন তুমি আমার জন্মদিনে কি গিফট দেবে একদিন সুফিয়া খুবই সুন্দর একটি ড্রেস পরেছিল পায়েল তাকে দেখে বলল সুফিয়া এটা তো সে জামা যেটা আমি বাতিল করে দিয়েছিলাম না না এটা তো আমার মা আমাকে বানিয়ে দিয়েছে তোমার মায়ের কাছে কি এত টাকা আছে যে এত দামি জামা দেবে গতকালকে যখন তোমার মা আমাদের বাড়িতে ঝাড়ু দিতে গিয়েছিল তখন আমার মা এটা তোমার মাকে দিয়েছে সমস্যা নেই তুমি এটা রেখে দাও কালকে আমার জন্মদিন তো আমার জন্মদিনে এই ড্রেসটা পরে তুমি আসবে দেখো পায়েল যদি আমি জানতাম যে এ ড্রেসটা তোমার তাহলে আমি পড়তামই না তুমি অপেক্ষা করো অল্প সময়ের মধ্যে এই জামাটা আমি তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব তোমাদের মতো গরিব মানুষদের না এই স্বভাব একেবারে আমার পছন্দ হয় না এখন তো গরিব তার উপরে আমার অহংকারী এরপর চুপচাপ সুফিয়া সেখান থেকে বাড়ি চলে গেল সুফিয়াকে দেখে তার বাবা বলল আমার মামনের মন খারাপ নাকি আমার মামনে কি চায় কালকে যে তোমার জন্মদিন जन्मदिन से दिन सूफिया माँ बाबा सकाल सकाल उठे ताके जन्मदिन सेलिब्रेट कर लो ओदी के पायल सकाल सकाल घूम थे उठे तरह क्या चले ग আর তার বাবা তো আগে থেকে শহরের বাহিরে থাকে যখন সকালবেলা পায়েল ঘুম থেকে উঠল তখন দেখল তার বাড়িতে কেউ নেই পায়েলের মা ভিডিও ফোন দিয়ে তাকে জন্মদিনের জন্য সেলিব্রেট করল সুফিয়ার মা তাকে সকাল সকাল গোসল করিয়ে গুড় খাইয়ে মুখ মিষ্টি করে দিল এরপর সুফিয়া স্কুলে গেল ওদিকে পায়েল নিজে নিজেই গোসল করে রেডি হয়ে স্কুলে গেল পায়েল তার ক্লাসের সব মেয়েদেরকেই তার জন্মদিনে আসার জন্য ইনভাইট করল শোনো ফ্রেন্ডসরা আজকে আমার জন্মদিন আজকে আমার জন্মদিনে অনেক বড় অনুষ্ঠান হবে সিন্ড্রেলা আলার মতো খুবই সুন্দর লেহেঙ্গা আনবে আর অনেক বড় কেক কাটা হবে সন্ধে ছয়টার আগে কিন্তু তোমরা সবাই আমার জন্মদিনে চলে আসবে ওকে সুফিয়া যখন দেখল যে পায়েল সবাইকে ইনভাইট করছে আর সবাই তার জন্মদিনে যাওয়ার জন্য অনেক আগ্রহী এসব দেখে ছুপিয়া তার কোনো বান্ধবীকে তার জন্মদিনের কথা বলল না সে মন খারাপ করে সেখান থেকে বাড়ি চলে গেল যখন সন্দে হয়ে আসলো সন্ধ্যা হওয়ার আগেই পায়েলের বাড়িকে অনেক সুন্দর করে সাজানো হলো আর পায়েলের জন্মদিনে কাটার জন্য অনেক বড় কেকও অর্ডার করে আনা হলো এদিকে সুফিয়ার মা বাবার বেশি টাকা ছিল না সুফিয়ার মা বাবা দুইজনে মিলে তার জন্য অনেক সুন্দর একটি কেক বাড়িতেই তৈরি করল সুফিয়ার মা গুড় দিয়ে হালুয়া তৈরি করল আর সুফিয়াকে বলল সুফিয়া মা আমার আমাদের অত টাকা পয়সা নেই বাড়িতে একটি কেক তৈরি করেছি আর তোমার জন্য তেমন কোনো দামি জামাও আনতে পারিনি তুমি ক্ষমা করে দাও মা মা আমি এর চেয়ে বেশি কিছু চাই না 
মায়ের হাতে তৈরি কেকের চেয়ে বাজারের দামি কেক কি ভালো হয় নাকি তবে সুফিয়ার দু একজন বান্ধবী তার জন্মদিনের কথা স্মরণ করে কিছু গিফট নিয়ে সুফিয়ার বাড়িতে আসলো আরে দোস্তরা তোমাদের মনে আছে আমার জন্মদিনের কথা থ্যাংক ইউ সুফিয়ার মা বাবা ও তার কয়েকজন বান্ধবী মিলে তাদের বাড়িতে তৈরি করা কেক দিয়ে তার জন্মদিন উদযাপন করল ওদিকে পায়েলের বাড়িতে অনেক গেস্ট চলে এসেছে তার ধনী ধনী বান্ধবীরা অনেক গিফট নিয়ে তার বাড়িতে হাজির সন্ধ্যের পরপর তার বাড়ির কাজের মেয়ে অনেক দামে একটি লেহেঙ্গা এনে বলল বেটা পায়েল তোমার মা এটা আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছে আর বলেছে ওনার আসতে একটু লেট হবে পায়েল ড্রেসটি নিয়ে ভিতরে গেল আর সে ড্রেসটি পরে তার বান্ধবীদের কাছে আসলো হ্যালো গেস্ট আমাকে দেখতে কেমন লাগছে বলো তো পায়েল তোমার মা বাবা আসলে তোমাকে অনেক ভালোবাসে এত দামি জামা এত দামি ব্র্যান্ডের জামা তোমাকে দিয়েছে ঠিক ওই সময় পায়েলের ফোনে একটি ভিডিও কল আসলো পায়েল ফোনটাকে রিসিভ করলো বেটা পায়েল তুমি দরজা খুলে দেখো তোমার বাবা তোমার জন্য গিফট পাঠিয়েছে ওর মধ্যে মেকআপ বক্স আছে তোমার বাবা তোমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু একটি জরুরি ফোন আসায় সে দূরে চলে গেছে আর আমারও বাসায় ফিরতে অনেক দেরি হবে এজন্য বলছি তুমি তোমার বান্ধবীদের সঙ্গে করে জন্মদিনের কেক কেটে ফেলো এ কথা শুনে পায়েল প্রচন্ড ডেকে গেল তার বাবার দেওয়া গিফটকে মাটিতে আচার মেরে ফেলে ভেঙে ফেলল তার সব বান্ধবীদেরকে বাড়িতে চলে যেতে বলল আর সে ঘরের মধ্যে খুবই জোরে জোরে কান্না করতে লাগলো এদিকে সুফিয়া তার জন্মদিন তার মা বাবা ও কয়েকজন বান্ধবীকে নিয়ে অনেক উইস করে পালন করল তবে সুফিয়ার মনে পড়ল তার বান্ধবী পায়েলের জন্মদিনের কথা মা বাবা তোমাদের অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর করে আমার জন্মদিন পালন করার জন্য মা আজকে না পায়েলের জন্মদিন চলো না আমি আর তুমি সেখানে যাই সুফিয়ার মা রাজি হয়ে গেল এরপর সুফিয়া তার কয়েকজন বান্ধবীকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিল আর তার মায়ের সঙ্গে করে পায়েলদের বাড়িতে গেল সেখানে গিয়ে দেখল পায়েলদের বাড়ি খুবই ভালোভাবে সাজানো হয়েছে সেখানে অনেক দামি একটা কেকও রাখা আছে কিন্তু পাশেই বসে পায়েল খুবই জোরে জোরে কান্না করছে সুফিয়া পায়েলের কাছে গেল আর চুপি চুপি বলল হ্যাপি বার্থডে টু ইউ পায়েল তোমার জন্মদিন শুভ হোক কিন্তু পায়েল এই শুভ দিনে তুমি কেন কান্না করছো পায়েল বেটা তুমি কেন কান্না করছো আমরা তো তোমার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি সুফিয়া তোমার ভাগ্য কতটা ভালো তোমার মা বাবা তোমার সাথে থেকে তোমার জন্মদিন সেলিব্রেট করলো কিন্তু আমার আমার মা বাবা থেকেও নেই পায়েল বেটা কে বলেছে তোমার মা বাবা নেই মনে করো আমি তোমার মা তোমার বান্ধবীদেরকে ডাকো আমি সবাইকে নিয়ে মজা করে তোমার কেক কাটবো সুফিয়ার মায়ের কথা শুনে পায়েলের মুখে হাসি ফুটল পায়েল ফোন করে তার বান্ধবীদেরকে আবারও ডাকল সবাই এক জায়গায় হয়ে দামি কেকটা কাটল আর পায়েলকে তার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাল সুফিয়া আমি তোকে কত কটু কথা শুনিয়েছি কষ্ট দিয়েছি কিন্তু সেই তুই আমার খুশির জন্য এতটা করলি তুই আমাকে ক্ষমা করে দে আজ থেকে তুই আমার সবচেয়ে বেস্ট ফ্যান্ড এর পর থেকে পায়েল সুফিয়াকে আর জীবনে কখনো কষ্ট দেয়নি এর পর থেকে পায়েল ও সুফিয়া দুইজন মিলে তাদের স্কুল লাইফ পার করতে লাগলো গঙ্গাপুর গ্রামে নেহা নামে একটি মেয়ে তার মা ও বাবার সঙ্গে বাস করত তারা ছিল খুবই গরিব ফ্যামিলির নেহার বাবার নাম ছিল রানা মিয়া নেহা তার বাবা রানা মিয়ার সঙ্গে প্রতিদিনই জঙ্গলে যেত আর জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে বাজারে যেত বিক্রি করার জন্য কাঠ বিক্রি করে যে কয় টাকা আসত তা দিয়ে তাদের সংসার কোনো মতে চলত এভাবেই তাদের দিন কাটছিল হঠাৎ একদিন নেহার বাবা প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে এজন্য দীর্ঘদিন যাবৎ রানা মিয়া আর জঙ্গলে যেতে পারে না কাঠ কাটার জন্য ঘরের আর্থিক অবস্থা আরও বেশি খারাপ হয়ে গেল এজন্য নেহা নিজে জঙ্গলের দিকে গেল কাঠ কাটার জন্য জঙ্গলে তো দেখছি একটাও শুকনো গাছ নেই সব গাছই একেবারে তাজা আর সবুজ এগুলো কাটবো কি করে দেখা যাক আর একটু সামনে যায় সামনে গেলে হয়তো মরা গাছ পাবো এরপর নেহা আবারও জঙ্গলের সামনে চলতে লাগলো চলতে চলতে নেহা গভীর জঙ্গলে পৌঁছে গেল 
এত জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়লাম এরপরও একটি শুকনা গাছ দেখতে পেলাম না কি করি তাহলে আজ কি করা যায় হঠাৎ করে নেহার চোখ পড়ল জঙ্গলের মধ্যে থাকা একটি নদীর দিকে পিছলে গেল আর সে নদীর গভীরে পড়ে গেল নেহার ডুবে যেতে লাগলো নেহা খুবই চিৎকার করলো বাঁচার জন্য বাঁচাও কে আছো বাঁচাও আমি তো ডুবে গেলাম নেহা অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করলো কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে কোনো জনমানব নেই কেউ তাকে বাঁচাতে আসলো না নেহা ডুবতে ডুবতে একেবারে নদীর তলায় গিয়ে পৌঁছল সেখানে গিয়ে সে ভাবতে লাগলো আমি তো নদীর মধ্যে ডুবে গেছি কিন্তু এখানে এসে এত সুন্দর ভাবে নিঃশ্বাস কিভাবে নিতে পারছি হঠাৎ করে নেহা একটি আলো দেখতে পেল পানির মধ্যে এটা কে তৈরি করেছে আর এই মহলের মধ্যে কে থাকে আচ্ছা দেখা যাক আমি ওর ভিতরে গিয়ে দেখি নেহা সাহস করে ওই প্রাসাদটির মধ্যে প্রবেশ করলো আর ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখতে লাগলো এখানে তো কাউকে দেখছি না এত বড় প্রাসাদ কিন্তু এখানে তো কেউ থাকে না এখানে এতগুলো সুন্দর সুন্দর লেহেঙ্গা করতে গেল এগুলো কার নেহা লেহেঙ্গার চারদিকে ঘুরতে লাগলো আর চিৎকার করে ডাকতে লাগলো কে আছো এই মহলে কেউ নেই কে আছো থাকলে আমার সামনে এসো আওয়াজ শুনে সঙ্গে সঙ্গে ওই মহলের রাজা সেখানে উপস্থিত হল আমার কোনো দোষ নেই আমি জানি না আমি কি করে এখানে এসে পড়েছি প্লিজ আমাকে যেতে দিন আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমি এই মহলের রাজা আমি তোমাকে কিচ্ছু করব না ও আপনি এই মহলের রাজা তাহলে এখানে আর অন্য কোনো মানুষ থাকে না কেন আর এই সুন্দর সুন্দর লেহেঙ্গা দেখছি এগুলো কার এখানে কেন এগুলো আরে মেয়ে তুমি কি এগুলো শুনতে চাও হ্যাঁ কেন নয় বলেন তাহলে শোনো এখন থেকে প্রায় একশো বছর আগের কথা এই নদীর সম্রাজ্য ছিল আমার আমি এই নদীর রাজা আমার একশো একটি রানী ছিল একদিন আমি জঙ্গলে গিয়েছিলাম শিকার করার জন্য হঠাৎ করে একটি হিংস্র পানি আমাকে আক্রমণ করে ঠিক ওই সময় খুবই সুন্দর একটি পরি এসে সেই হিংস্র পানির মোকাবেলা করে আর তার হাত থেকে আমাকে বাঁচায় এর পরে ওই পরির প্রতি আমার নজর লেগে যায় ওকে আমি ভালোবেসে ফেলি এরপর মহলে ফিরে এসে আমি আমার সকল পরিদেরকে ডেকে বললাম তোমরা সবাই শোনো আমি একে বিয়ে করতে চাই এই পরি আমার জীবন বাঁচিয়েছে নিশ্চয় মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছে তোমরা সবাই মিলে আমার বিয়ের প্রস্তুতি করো রাজার কথা শুনে সব রানী মিলে বিয়ের প্রস্তুতি নিতে লাগলো সবাই বাড়ি লাইটিং করতে লাগলো বাসর সাজাতে লাগলো তবে ছোট রানী কোশাল্যা কিছুতেই এই বিয়েকে মেনে নিতে পারলো না রাজা যেদিন আমাকে বিয়ে করেছে এরপর থেকে অন্যান্য রানীদের ওপর থেকে তার মায়া কমে গেছে এখন যদি আমার পরে আরো একটি বিয়ে করে তাহলে আমার ভালোবাসাও রাজার থেকে কমে যাবে এই বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না আমি কিছু না কিছু একটা করবই ছোট রানী কোশাল লিয়া অনেক চিন্তা ভাবনা করে সে ঠিক করলো যে সে এক জাদুকরণের কাছে যাবে এরপর ছোট রানী জাদুকরণের কাছে গেল সেখানে গিয়ে বলল এবার মহারাজা একশত নবমতম বিয়ে করতে যাচ্ছে এই বিয়ে তোমাকে ঠেকাতেই হবে প্রয়োজনে তুমি যা চাও আমি তাই দেব আর যদি তুমি আমার কাজ করে দিতে না পারো তাহলে এই সব রাজ্য থেকে তোমাকে বিয়ে করে দেব উধাও করে দেব ছোট রানী এতে টেনশনের কিচ্ছু নেই আমি আপনাকে সব ব্যবস্থা করে দেব একথা বলে জাদুকরণী ছোট পরিকে একটি তেল পরিয়ে দিল ছোট রানী আপনি এই পড়ানো তেলকে নবাগত রানীর লেহেঙ্গার উপরে দেবেন এটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই লেহেঙ্গাতে পরিণত হবে
ছোট রানী জাদুকরণের হাত থেকে পড়ানো তেল নিয়ে মনের আনন্দে মহলে ফিরল এদিকে রাজা সব রানীর জন্য নতুন একটি করে গাউন কিনে এনেছে সব থেকে ওপরে যে ফ্রকটি ছিল সেটি ছিল একেবারে লাল টকটকে লাল রঙের ফ্রকটি দেখে ছোট রানী মনে মনে বলতে লাগলো নতুন এই লাল ফ্রকটি হবে নতুন রানীর ফ্রক রাজা এটাকে পরিয়ে তো ওকে বিয়ে করবে আমি এই ফ্রকের ওপরে তেল ঢেলে দেব এটা ভেবে ছোট রানী সেই লাল ফ্রকের উপরে জাদুর পড়ানো তেল ঢেলে দিল কিন্তু সেই তেল গড়তে গড়তে নিচের সবগুলো ফ্রগে লেগে গেল যখন সন্তা হলো আর বিয়ের সময় চলে আসলো তখন সকল রানী একটি একটি করে ফ্রগ নিয়ে পড়তে লাগল ফ্রগ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন রানী সহ ছোট বড় সকল রানী ফ্রগে পরিণত হল আরে আরে এ কি হলো আমার সব রানী কিভাবে ফ্রগে পরিণত হল আমার তো কিছুই বুঝে আসছে না এসব দেখে রাজা ভয় পেয়ে গেল আর এর সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য জাদুকরণীর কাছে গেল জাদুকরণী আমার ছোট থেকে বড় সব রানী ফ্রগে কি করে পরিণত হল আমার কিছুই বুঝে আসছে না দয়া করে এর একটা বিহিত আমাকে খুঁজে বের করে দাও যাতে আমার সব রানী আবারও আগের মতো হয়ে যায় মহারাজা আমি এসব সব জানি এই সব কিছু হয়েছে আপনার ছোট রানীর কারণে আপনার ছোট রানী আমার বোন হেলিনি জাদুকরণীকে এসব করতে বাধ্য করেছে আমার বোনও টাকা পয়সার লোভে আপনার স্ত্রীর কথায় রাজ হয়ে গেছে এসব শুনে রাজা রেগে আগুন হয়ে গেল আর বলল কোথায় তোমার বোন জাদুকরণী হেলিনি তাকে আমি উচিত শিক্ষা দেব মহারাজ যখন আমার বোন জাদুকরণী হেলেনি শুনেছে আপনার সব স্ত্রী জাদুর কাউনে পরিণত হয়েছে তখন সে এই রাজ্য সেরে সারা জীবনের জন্য চলে গেছে আচ্ছা জাদুকরণী আমার বুঝে আসছে না তোমার বোনের পড়ানো তিলের আচর আমার সব স্ত্রীর উপরে কি করে লাগলো সবাই কিভাবে জাদুর কাউনে পরিণত হল মহারাজ আপনি একটু অপেক্ষা করেন আমি জাদুর গোলা দিয়ে সব দেখে এসে আপনাকে বলছি এরপর জাদুকরণী জাদুর গোলার মধ্যে সব কিছু দেখল আর রাজাকে বলল মহারাজ আপনার সব রানীর জামা এক জায়গাতেই ছিল এজন্য ছোট রানী যখন আপনার হনেওয়ালা নতুন নবরানীর জামাতে তেল লাগাচ্ছিল ভুল করে সব গাউনে সে তেল লেগে গিয়েছিল এজন্যই আপনার সব রানী জাদুর কাউনে পরিণত হয়েছে তাহলে জাদুকরণী এর প্রতিকার কি হবে মহারাজা এজন্য আপনার দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে আপনার রাজপ্রাসাদ পানির নিচে ছয় ফিট জায়গাতে অবস্থানরত আছে যদি কোনোদিন কোনো পরিষ্কার ও পবিত্র অন্তরালা মানুষ নিজ ইচ্ছাতে নদীর তলে আপনার মহলে আসে আর আপনার মহলের সামনে থাকা হাওয়ান কুণ্ডির পানি থেকে পানি নিয়ে সেই লেহেঙ্গাগুলোর উপরে ছিটিয়ে দেয় তাহলে আপনার সবগুলো রানী আবারও আগের রূপে ফিরে আসবে কিন্তু জাদুকরণী সেটা কবে কত বছর পরে তাও তো আনুমানিক একশো বছর লাগবে কিন্তু জাদুকরণী ততদিনে তো আমি বৃত্ত হয়ে যাব না না মহারাজ যদি আপনিও আপনার গেটের সামনে থাকা হাওয়ান কুণ্ডের পানি পান করেন তাহলে আপনি এখন যেমন আছেন একশো বছর পরেও তেমনই থাকবেন এমনকি আপনার মহলে এখন যেমনটা অবস্থা আছে তখনও তেমনই থাকবো মেয়ে এরপর থেকে এভাবে আমি একা আছি এই রাজমহলে তুমি এসেছ আমি অনেক খুশি হয়েছি তুমি কি আমার এই উপকারটি করবে বিনিময়ে তুমি যা চাও আমি তাই দেব আমার বারান্দায় থাকা হাওয়ান কুণ্ডুর পানি থেকে পানি নিয়ে এই সবগুলো লেহেঙ্গার উপরে ছিটিয়ে দাও তাহলে আমার সুখ শান্তি আবারও ফিরে আসবে আমার সবগুলো রানী আবারও আগের মতো হয়ে যাবে কেন নয় মহারাজা আমার এটুকুর জন্য যদি আপনার জীবনে সুখ ফিরে আসে তাহলে আমি অবশ্যই তা করব। এরপর নেহা হাওয়ান কুণ্ডুর পানি সবগুলো লেহেঙ্গার উপরে ছিটিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে ছোট বড় সকল রানী পূর্বের রূপ ফিরে পেল এতে মহারাজা খুবই খুশি হল আর নেহাকে অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা ও হীরা দিল এরপর মহারাজা আরো একটি আশ্চর্য জিনিস দিল তা হল জাদুর লেহেঙ্গা আর বলল 
এই নাও বেটি জাদুর লেহেঙ্গা এই জাদুর লেহেঙ্গাকে তুমি যা বলবে তোমার সকল আশা পূর্ণ করে দেবে এরপর নেহা জাদুর লেহেঙ্গার সাহায্যে বাড়ি ফিরে আসলো বাড়িতে এসে নেহা রাজার দেওয়া স্বর্ণমুদ্রা ও জাদুর ফগের মাধ্যমে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগলো সুন্দরবন গ্রামের পার্শ্বে অনেক বড় একটি জঙ্গল ছিল ওই জঙ্গলের গভীর মাঝখানে একজন নাগিন তার বাচ্চাকে প্রসব করেছিল ওই গ্রামে আনন্দ নামে একজন ছেলে বাস করত সে ছাগল চোরানোর কাজ করত আনন্দ প্রতিদিনই তার ছাগলের দল নিয়ে যেত জঙ্গলের মধ্যে সারাটা দিন চড়িয়ে যখন ছাগলের পেট ভরত তখন সে ছাগলগুলোকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসত একদিন আনন্দ তার ছাগলের দল নিয়ে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে অনেক গভীর জঙ্গলে পৌঁছে গেল সেখানে গিয়ে সে দেখতে পেল একটি গাছের ওপরে খুবই মূল্যবান জিনিস চিকচিক করছে এটা দেখে আনন্দ বলল মনে হয় এটা অনেক দামি জিনিস অনেক মূল্যবান হতে পারে এজন্যই নাগনাগিটা এখানে দাঁড়িয়ে এটার পাহারা দিচ্ছে যেভাবেই হোক এই মূল্যবান রত্নকে আমার অর্জন করতেই হবে আনন্দ নাগ ও নাগিনকে সেখানে দাঁড়িয়ে দেখে সেখান থেকে চলে আসলো আনন্দ জঙ্গল ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেল ঠিকই কিন্তু তার মন পড়ে থাকলো জঙ্গলের মধ্যে গাছের উপরে থাকা নাগমনির সাথে যদি ওই গাছের উপরে থাকা চকচকে মূল্যবান জিনিসটা আমি অর্জন করতে পারি তাহলে আমি অনেক ধনী হয়ে যাব কিন্তু ওটা আমি কি করে নেব ওখানে তো নাক নাকিন পাহারা দিচ্ছে যে করেই হোক আমাকে চেষ্টা করতেই হবে এসব চিন্তা করতে করতে আনন্দ ঘুমিয়ে পড়ল যখন সকাল হল তখন আনন্দ আবারও তার ছাগলের দল নিয়ে সেই জঙ্গলে গাছের কাছে গেল সেখানে গিয়ে দেখল নাক ও নাগিন দুইজনে সেই গাছের কাছে দাঁড়িয়ে আসে এসব দেখে সে বলল হারে বাবা এরা দুজন দেখছে এখানেই দাঁড়িয়ে আছে ও মা এই নাগিন দেখছে গর্ভবতী আমাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে যখন ওই গর্ভবতী নাগিন তার বাচ্চা প্রসব করবে নিশ্চয় তার শক্তি কমে যাবে তখনই ওই মূল্যবান জিনিসটিকে আমি হাসিল করব। এসব ভেবে আনন্দ সেদিনও বাড়ি ফিরে গেল আনন্দ প্রতিদিনই জঙ্গলে আসতো আর ওই নাগ নাগির দিকে খেয়াল রাখত একদিন আনন্দ জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে দেখে নাগিনের বাচ্চা প্রসবের সময় চলে এসেছে নাগিন প্রসব বেদনায় ছটফট করছে আমি তো এই সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম এখন নাগিন অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে এখন ওদেরকে মেরে আমি এই মূল্যবান জিনিসটিকে নিয়ে যাব একথা ভেবে আনন্দ পেছন থেকে নাগ ও নাগিনের মাথায় একটি লাঠি দিয়ে আঘাত করল এতে তারা দুজনেই মাটিতে ঝলে পড়ল এরপর হাসতে হাসতে আনন্দ নাগমণিকে হাতে তুলে নিল আর বলল আরে শেষ পর্যন্ত তো আমার হাতে আসতেই হলো তোকে চল তোকে নিয়ে আমি বাড়ি যাব এখন আমি অনেক ধনী হয়ে যাব এরপর আনন্দ নাগমণিকে হাতে নিয়ে বাড়ি চলে আসলো সে ভাবল যে নাগ নাগিদের মুসিবত তার ঘাট থেকে একেবারেই উঠে গেছে কিন্তু না কিছুক্ষণ পরে নাগিনের জ্ঞান ফিরে আসলো নাগিন দেখলো সে তার পেজের বাচ্চাকে নষ্ট হয়ে গেছে আর তার স্বামী নাগ মৃত্যুবরণ করেছে নাগিনের কষ্টের আর সীমা থাকলো না নাগিন আনন্দের উপর থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একেবারে বিষে উঠল নাগিন অপেক্ষা করতে লাগলো আমাবস্যার রাত্রি আসার কারণ আমাবস্যার রাত্রিতে নাগিনদের শক্তি বহু গুণে বৃদ্ধি হয়ে যায় শুধু তাই নয় আমাবস্যার রাত্রিতে তারা যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারে ওদিকে আনন্দ নাগমণি হাসিল করার পর থেকে তার জীবন সুখে কাটতে লাগলো কারণ সেটা ছিল নাগ নাগিদের জাদুর হিরির নাগমণি হিরের নাগমণির কাছে আনন্দ যা চাইত সে তাই পাইত একদিন আনন্দ জাদুর হিরের টুকরো সামনে বসে বলল হে জাদুর নাগ নাগিদের হীরার টুকরো তুমি আমার সমস্ত জমিগুলোকে ফসল দ্বারা ভর্তি করে দাও একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত জমিগুলো ফসল দ্বারা ভর্তি হয়ে গেল আনন্দের মন খুশিতে নেচে উঠল এভাবেই আস্তে আস্তে আনন্দ তার এলাকায় প্রসিদ্ধ হয়ে গেল আনন্দ ধনী হওয়ার পরে তার জন্য অনেক বড় ঘর থেকে একটি বিয়ের প্রস্তাব আসল সেই মেয়েটির নাম ছিল ছুইটি ছুইটি ছিল দেখতে খুবই সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী কিছুদিনের মধ্যেই আনন্দর বিয়ে ছুইটির সঙ্গে হয়ে গেল আনন্দ ও ছুইটি সুখে শান্তিতে দিন পার করতে লাগলো 
ওদিকে নাগিন অপেক্ষা করতে করতে আম বসার রাত চলে আসল ওই রাত্রিতে নাগিন হিমেল নামে একজন ছেলের রূপে রূপ নিল সে আনন্দের কাছে আসলো আর তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক বন্ধুত্ব হয়ে গেল একদিন আনন্দ ও ছুইটি তার ঘরের মধ্যে বসেছিল এই সময় ছুইটি বলল এই শোনো না তোমার একটি গুড নিউজ আছে গুড নিউজ সেটা কি বলো বলো ছুইটি তুমি বাবা হতে চলেছ আর আমি মা একথা শুনে আনন্দের খুশি সীমা থাকল না এরপর আনন্দ তার স্ত্রী সুইটি ও বন্ধু হিমেলের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে বেড়াতে গেল জঙ্গলের মধ্যে চলতে চলতে তারা ওই গাছের কাছে পৌঁছে গেল যে গাছ থেকে আনন্দ নাগিনকে মেরে তার নাগ মনিকে হাঁচিল করিয়ে এনেছিল সেখানে পৌঁছে আনন্দ হিমেল ও সুইটিকে বলল ছুইটি হিমেল শোনো তোমরা একটি বিষয় আমি তোমাদের কাছ থেকে হাইড করেছি আজ আমি সেটা তোমাদেরকে বলে দিতে চাই এরপর আনন্দ সুইটি ও হিমেলের কাছে নাগ নাগিনদের হিরের টুকরো সম্পর্কে সব কিছু বলল আনন্দ এসব বলছিল হঠাৎ করে একটি গাছ পড়ল আনন্দ ও তার স্ত্রী ছুইটির ওপরে আরে আরে এসব কি হলো হিমেল তুমি আমার স্ত্রী ছুইটিকে বাঁচাও তাছাড়া ওর গর্বের বাঁচা নষ্ট হয়ে যাবে ও মারা যাবে আমার সন্তান মারা যাবে ওকে বাঁচাও क्षमा दिन स्त्री तो दोष करी ओके क्षमा कर दिन अपने कथा दिन खुलब ना सारा जीवन कृतज्ञ थकबो আনন্দের কথা শুনে নাগিনের মনটা গলে গেল সে সবকিছু ক্ষমা করে দিল ও তাদের দুজনকে বাঁচিয়ে তুলল নাগিনজি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার সেদিন ভুল হয়েছে আপনি যদি চান তাহলে এই হিরে আপনি নিয়ে নিন তবু আমাকে ক্ষমা করে দিন আমি আমার পরিবারের সঙ্গে সুখে থাকতে চাই দেখো আনন্দ তুমি আমার সঙ্গে যেটা করেছো এমনটা কার সঙ্গে করা উচিত নয় আমি তোমাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলাম তুমি তোমার শিক্ষা পেয়ে গেছো তোমার ভুল বুঝতে পেরেছো এজন্য আমি চলে যাচ্ছি এ কথা বলে নাগিন সেখান থেকে চলে গেল এরপর থেকে আনন্দ ও তার স্ত্রী সুইটি নাগমণি হীরার সঙ্গে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগলো রাজমহলে সুসংবাদ আসছে সবাই আনন্দে মেতে উঠেছে কেউ ঢোল বাজাচ্ছে কেউ বা নাচছে আর পুরো রাজমহলকে একেবারে লাল নীল বাতিতে সাজানো হয়েছে কিছুক্ষণ পরে পরিরাজ্যে সুসংবাদ আসলো যে রানীপরি দুইটি মেয়েকে জন্ম দিয়েছে রানীপরির সুখের সীমা ছিল না কিন্তু রানীপরি যখন তার দুই নবজাতক শিশুর দিকে তাকাল তখন তার মনটা খারাপ হয়ে গেল কারণ এক রাজকুমারী ছিল দেখতে খুবই সুন্দরী আর আরেকটি ছিল অর্থাৎ কালো আর তার চেহারায় ছিল গোটা গোটা দাগ দুই রাজকুমারীর চেহারা দেখে রানীপুরি খুবই কষ্টে পড়ে গেল আর ভাবতে লাগলো সামনে কারণ পরিরাজ্যে কালো পরির কোনো দাম নেই সবাই কালো পরিকে ঘৃণার চোখে দেখে এসব ভেবে রানী খুবই কষ্ট পাচ্ছিল এরপরে রানী তার দুই মেয়ের নামকরণ করল রানীপরির সুন্দরী মেয়ের নাম সীতারা আর কুচ্ছিত মেয়ের নাম রাখল তারা ধীরে ধীরে সময় পার হতে লাগলো সময়ের সাথে সাথে তারা দুই রাজকুমারীও বড় হতে লাগলো কিন্তু তারা পরি কালো হওয়ার কারণে তাকে অনেক কষ্টের কথা সহ্য করতে হয় এমনকি তার বোন পর্যন্ত তাকে কটু কথা শোনায় তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে তারা সীতারা তোমাদের দুজনকে আজ পৃথিবীতে যেতে হবে ওখানে আমার একটি দোস্ত আছে তার মেয়ের বিয়ে সে আমাকে দাওয়াত করেছে আমার অনেক কাজ এজন্য আমি যেতে পারবো না তোমাদের দুজনকে যেতে হবে মা তুমি এটা কি বলছো আমি পৃথিবী লোকে যাব তোমার বান্ধবীর বিয়েতে এই কালের কলার সঙ্গে করে আমি তো পরিরাজ্যে ওকে সাথে করে ঘুরতে লজ্জাবোধ করি আল্লাহ জানে এই কালের কয়লা আমাদের বাড়িতে কোথেকে এসেছে কবে যে ওর কাছ থেকে মুক্তি পাবো তখন আমার জানে শান্তি লাগবে সেতারা তুমি কি কথা বলছো নিজের বোন সম্পর্কে তোমার লজ্জাবোধ করছে না ও তোমার বোন 
দিন দিন তোমার ব্যবহার একেবারে খারাপ হয়ে যাচ্ছে যা ইচ্ছে তাই করবে তুমি তা আবার আমি বেঁচে থাকতে ইম্পসিবল কখনো এটা সম্ভব নয় যখন তারা পৃথিবী লোকে পৌঁছল তখন পৃথিবীর অনেক মানুষই পরিধির দেখার জন্য ভিড় জমাল অনুষ্ঠানের সকল মানুষই সেতারার অনেক প্রশংসা করল আর যখন তারার দিকে তাকালো আমাদের জানা মতে পরিরা দেখতে অনেক সুন্দর হয় এই কুচিত মেয়ে কি করে পরিরাজ্যের রাজকুমারী হতে পারে তোমাকে পরি ভাবতে আমার লজ্জা বোধ করছে শোনো সেতারা তুমি আমার একটা কথা শোনো তুমি তোমার বোন তারার সঙ্গে কখনোই মিলবে না তাহলে তুমিও কালো হয়ে যাবে ওর কালো ছায়াতে তুমি আমার মনের কথা বলেছ আমারও তো মন চাই না যে এই কালির কয়লা কুচিতের সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাব মা যে এমন অবস্থা করে মায়ের ধমকে তো ওর সঙ্গে আমি বিয়ে খেতে এসেছি দেখেছিস তোর জন্য আমার কতটা ইনসাল্ট হচ্ছে এজন্য তো আমি তোকে কোথাও নিয়ে যেতে চাই না সব জায়গায় আমার সঙ্গে আসবে যে যাই বলুক আমার দুঃখ ছিল না কিন্তু সেটা তুমি তো আমার বোন তোমার তো উচিত আমাকে সাপোর্ট করা সাপোর্ট না করে তুমি সহ আমাকে অপমান করছো অপমান অপমান কি দেখলি আমার তো মনে হচ্ছে ঘাট ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে তোকে বের করে দিই মরে যেতে পারিস না তুই কালো চেহারা নিয়ে আমার কাছে কেন থাকিস তুই মরে গেলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমি খুশি হব তুই মরে গেলে অন্তত তোর সঙ্গে কোনো পার্টিতে তো যেতে হবে না আর মানুষের সামনে ইনসাল্ট হবে না তারা সেই অনুষ্ঠানে থাকা সকল লোকের কথা ও তার বোনের কথা শুনে খুবই কষ্ট পেল এরপর তারা সেই অনুষ্ঠান থেকে বের হয়ে বাহিরে চলে আসলো আর একটি গাছের নিচে বসে খুবই কান্না করতে লাগলো কিছুক্ষণ পরে যখন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল তখন সেতারাও তারার কাছে চলে আসলো এরপর দুই বোন মিলে আবারও পরিরাজ্যে ফিরে আসলো পরিরাজ্যে ফিরে এসে তাদের মাথার ওপরে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল তারা দেখল তাদের মা রানী পরি প্রচন্ড অসুস্থ মা তোমার এই অবস্থা হলো কি করে তুমি এত অসুস্থ হলে কি করে বেটি আমি প্রচন্ড অসুস্থ এক ডাইনি আমার উপরে আক্রমণ করেছে আমার সমস্ত শক্তি চলে গেছে গোটা পরিরাজ্য দেখভাল করার দায়িত্ব এখন তোমাদের দুই বোনের এখন তোমাদের সাহায্যের আমার খুব প্রয়োজন পরিরাজ্যের বাহিরে একটি দুনিয়া আছে সেখানে আমি দুইটি আয়না লুকিয়ে রেখেছি তোমরা সেটাকে আমার কাছে এনে দাও ঠিক আছে মাম্মি তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি তোমার জাদুর আয়না তোমার কাছে এনে দিচ্ছি এই তারা তুই এখানে থেকে মায়ের সেবা কর এরপর সেতারা কিছু খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে নিয়ে রওনা হলো রাজ্যের বাহিরে কিছু পথ গিয়ে সে দেখতে পেল রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে পা একেবারে মাটির নিচে ডুবে যাচ্ছে আর বিষাক্ত পোকামাকড়েরও ভয় আছে তখন সেতারা চিন্তায় পড়ে গেল আর সে নিচে বসে পড়ল এদিকে সেতারা বসে চিন্তা করছিল ওদিকে একটি বৃদ্ধ মহিলা সেতারার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল বেটি আমি খুবই ক্ষুধার্ত দুই দিন হলো কিছু খাইনি আমাকে কিছু খাবার দেবে সব 